విశాఖర్ అంటే మోసం పోయాడా మోసం చేశాడా ఒకవేళ అరవింద్ ఒకవేళ ఈ సర్టిఫికెట్స్ దొంగ సర్టిఫికెట్స్ అయితే రైట్ క్వశ్చన్ శ్రీనివాస్ గారు శ్రీనివాస్ గారు మీరైనా నేనైనా ప్రతి సామాన్యులైనా ఏదైనా విశ్వ ఏదైనా విద్యా సంస్థలో స్కూల్ నుంచి కాలేజ్ వరకు మనము చదవాలనుకున్నా రేపు మన పిల్లల్ని చదవాలనుకున్నా మన తల్లిదండ్రులు మనం చదివిపియాలనుకున్నా కూడా చాలా ఆలోచిస్తారు ఏ విద్యా సంస్థలో చదివిపియాలి ఫీజు ఎంత ఉంటది టీచర్లు మంచి ఉంటారా లేదా మన ఇంటికి దగ్గర ఉందా లేదా ఎట్లాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఉంటది ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయా ఇంత మేధో మదనం ప్రతి సామాన్యుడు చేస్తాడు మరి ఈయనేమో రెండు టూ థౌజండ్ లోనే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎయిటీన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈయనే ఒక మళ్ళా పీజీ చేయాలని భావిస్తే ఎంత స్టడీ చేయాలి రాజస్థాన్ దాకా పోయిండు అంటే రాజస్థాన్ దాకా పోయి సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోగలిగిండు అంటే దాని మీద ఏదో బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే చేయాలి కదా సామాన్యులు అయితే చేస్తారు కదా మరి ఇదంతా చెయ్యలేదా అబ్సల్యూట్లీ తేను ఇంటెన్షనల్ గా చేసింది అనే అర్థమవుతున్నది ఎందుకంటే ఎంపీగా ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ఉన్నప్పుడు బాధ్యత మీరు ఎగ్జాంపుల్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఒక ప్రజాప్రతినిధి లోక్సభలో ఎన్నికైన వ్యక్తే తను బాధ్యత లేకుండా ఇట్లాంటి దొంగ సర్టిఫికేట్లు దొంగ యూనివర్సిటీలు దొంగ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి తెచ్చుకుంటే వారిలో అంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఒక క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్ అని అయితే ఖచ్చితంగా భావిస్తున్నాం మేము అంటే అయ్యో నాకు తెలియదు నాకు ఇంత అవగాహన లేదంటే అట్లాంటి అవగాహన లేని వ్యక్తి ప్రజాప్రతినిధిగా ఉండే క్వాలిటీ తనలో ఉందా అని ఎందుకంటే పసుపు బోర్డు విషయం మీద చూసినాం తప్పుడు హామీలు తప్పుడు అఫిడవిట్లు ఇది కూడా ఒక తప్పుడు అఫిడవిట్ అనే భావిస్తున్నాం మీరు ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేశారు అనేది మన ఫిర్యాదు చేసినట్టు ఏంటి దాని దాని ఏమని అడుగుతున్నారు మీరు ఇప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ వల్ల వచ్చే లాభ నష్టాలు ఏముంటాయి ప్రత్యేకంగా ఎందుకు ఫిర్యాదు చేశారు మీరు శ్రీనివాస్ గారు ఎస్ ఇప్పుడు విద్యకు ఎలక్షన్స్ లో నిలబడ్డానికి దానికి రెండింటికి సంబంధం లేదు వాస్తవమే ఆయన కూడా అదే చెప్తున్నాడు నాకు పదవ తరగతితోనే నేను మీతో పోటీ చేయగలుగుతా ఒప్పుకుంటాం పదవ తరగతి ఎలక్షన్స్ అవి అడుగుతలేదు కానీ ఇదే ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ అనేది సుప్రీంకోర్టు ఏమని చెప్పిందంటే అది ప్రజలకు తెలియాల్సిన ఒక బాధ్యత మనలో ఉన్న వాళ్ళకు హక్కు ప్రజాప్రతినిధి తన ప్రజాప్రతినిధి ఇస్తున్న ఏదైతే ఎన్నికల పత్రం ఉన్నదో తనలో అన్ని నిజాలు ఉండాలి అనేది అందుకే రెండు వేల పదహారులో మణిపూర్ లో ఒక కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేని తను తప్పుడు ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ లో విద్యా అర్హత గురించి తప్పుడు పెట్టినందుకే తన ఎమ్మెల్యేషిప్ ని రద్దు చేయడం జరిగింది సుప్రీంకోర్టు రెండు వేల పదహారు సో ప్రజలకు అందులో ఆస్తులు కానివ్వండి విద్య గురించి కానివ్వండి నేర నేర చరిత్ర గురించి కానివ్వండి ఇవన్నీ నిజాలు పెట్టాలి తను పెట్టింది అబద్ధం కాబట్టి తన ఎలక్షన్ నల్ అండ్ వాయిడ్ చేయాలి అంతేకాకుండా ఒక ఫ్రాడ్యులెంట్ సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకున్నాడు దాని గురించి పెట్టింది కాబట్టి మేము కేవలం తన ఎలక్షన్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ కాదు తన మీద క్రిమినల్ చర్యలు కూడా తీసుకోవాలి క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ కూడా చేయాలని మేము అందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది రేపు ఏదైనా టెక్నికల్ గా మీరు చెప్తున్న పాయింట్స్ వచ్చినప్పుడు నేను మోసపోయానని ఆయన నెమ్మదిగా పక్క తప్పుకునే అవకాశం కూడా ఉంటది కదా చూడండి మేమైతే ఒకటండి నిజంగా కూడా నేను పర్సనల్ గా అరవింద్ గారి మీద ఒకవేళ వెండేటా అనే పెట్టుకోవాలనుకుంటే చాలా మంది ఈ రోజు ఏమని ప్రశ్నిస్తున్నారు అంటే అసలు అరవింద్ గారి డిగ్రీ మీద కూడా ఒక అనుమానం వస్తున్నది అని ఎందుకంటే డిగ్రీ ఎక్కడ చేసిండు ఏంది అనేది స్పష్టత లేదు అది కూడా తను ఒక ఇంటర్వ్యూలో ప్రైవేట్ గా చేసిన అని చెప్పిండు నిజంగానే ఒకవేళ వ్యక్తిగతంగా తన మీద ఏదో కక్ష చేయాలనుకుంటే ఆ డిగ్రీని కూడా ప్రశ్నిస్తాం కాదు ఇక్కడ ఒక ప్రజాప్రతినిధి ఆ ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ లో తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చిండు కాబట్టి ఈ రోజు ఒక ఒక విద్యార్థిగా నేను కూడా పిహెచ్డి చేస్తున్నాను ఒక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో లా చదివినాను జర్నలిజం చేసినాను సో ఈ రోజు మేమందరం ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లు రాసి కష్టపడి విశ్వవిద్యాలయాల్లో చదువుతుంటాం ఇట్లా వీళ్ళు కొనుక్కొని ఈజీగా సర్టిఫికేట్ తీసుకొని ఇవి పేపర్లలో ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి శ్రీనివాస్ గారు పలానా పలానా వ్యక్తి ఎంఏ చదివిండు ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ చేసిండు అని ఆర్టికల్స్ లో వేయించుకొని ప్రజలలో ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాం అరే ఓట్లు తెచ్చుకోవడానికి అరే ఇంత చదువుకున్నాడా మా నాయకుడు అని ఆ ఆ తప్పుడు దువ పట్టొద్దు అనే ఈ రోజు మేము ఈ ఫైట్ చేస్తున్నాము తను మోసపోయిండు అని చెప్పేయడానికి మేము ఒకటే కోర్టులో చెప్తున్నాం తను ఇంటెన్షన్ ఎందుకంటే అరవింద్ గారు ఇప్పుడు ఏదైతే డిఫెండ్ చేసుకుంటుండో అక్కడనే తను తప్పు పడిపోతున్నాడు తను ఇచ్చిన రిజల్ట్ ద్వారానే తన వెబ్సైట్ గురించి తెలిసింది తను ఇచ్చిన మొత్తం రిజల్ట్ తనే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు శ్రీనివాసరావు గారు తను ఆ ఫేక్ వెబ్సైట్ ని ఇంకా డిఫెండ్ చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి తను ఇంకా దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి తన ఫేక్ సర్టిఫికేట్ ని తను జస్టిఫై చేసుకుంటుండు తను దాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాడు అక్కడనే తను నీరం చేస్తున్నట్టు అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఎంఏ పొలిటికల్ సైన్స్ చదివాడ
విద్యను ఎందుకు ఆపేసానంటే నేను క్రికెట్ ఆడుతుండే కాబట్టి అయ్యా నువ్వు ఆడింది కేవలం నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో మాత్రమే దాని తర్వాత నువ్వు కంప్లీట్ చేసింది టూ థౌజండ్ లో అని చెప్పుకుంటే నువ్వు డిగ్రీ బిఏ ఎందుకంటే నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో అందరు తెలవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈయన ఆడిన రంజీ ట్రాఫీ కెరియర్ కేవలం ఒకటే మ్యాచ్ ఒకటే మ్యాచ్ లో ముప్పై రెండు రన్లు కొట్టిండు తర్వాత ఇది టెస్ట్ మ్యాచ్ వన్ డే మ్యాచ్ రంజీ ట్రాఫీలో ఒకటే మ్యాచ్ ఆడిండు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ లో ఒక్కొక్క మ్యాచ్ ఆడి దాని తర్వాత ఈయన క్రికెట్ కెరియర్ ఖతం అయిపోయింది కానీ దాన్ని ఈ రోజు నేను ఒక క్రికెటర్ అని ఇవన్నీ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి సో ఈ రోజు నిజాంబాద్ ప్రజలను మోసపూరితంగా తను ఒక క్రికెటరు పసుపు బోర్డు హామీ ఇచ్చిండు చాలా మేధావి ఎందుకంటే ఇవాళ దేశానికి అంతా అందరు నాయకుల గురించి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతాడు కదా ఒక దొంగ అఫిడేవిట్ పెట్టుకొని దొంగ చదువు గురించి ఈ రోజు చెప్పుకొని ఆయన నీతుల గురించి మాట్లాడితే అది కరెక్ట్ కాదు కదా సో దేర్ ఆర్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలక్షన్ అఫిడేవిట్ అనేది అది ఒక వ్యక్తి ప్రణాళిక అది ఒక వ్యక్తి అర్థం పట్టే తన క్వాలిఫికేషన్ ఏంటిదో అనేది ఉంటది అందుకే సుప్రీం కోర్టు ఆ ఎలక్షన్ అఫిడేవిట్ కి ఆ పవర్ ఇచ్చింది ఓటర్ కి ఆ పవర్ ఇచ్చింది సో ఖచ్చితంగా అది ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫ్యాక్టర్ గా ఉంటుంది శ్రీనివాసరావు గారు కిషన్ గారు ఆయన నిన్న మొన్న ఒక మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆ మీడియా వాళ్ళకు ఒక్కొక్క పేపర్ తీసి సర్టిఫికెట్స్ అన్ని చూపించారు నేను అందరికి చూపిస్తాను జర్నలిస్ట్ లకు చూపిస్తాను మిగతా పార్టీల వాళ్ళకి చూపిస్తాను ఎవరు వచ్చినా చూపిస్తాను కానీ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి చూపించను టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ జరిగిన ఎంఎస్సి తెలుగు పట్టా ఏదో ఉంది అది తీసుకురావాలి అది తీసుకొస్తే నేను చూపిస్తా అంటున్నారు ఏంటి దీని ఈ కౌంటర్ ఎట్ట చూస్తారు శ్రీనివాసరావు గారు చూడండి ఒకటి నేను ఎప్పుడు కూడా జలీల్ ఖాన్ గారిని అటాక్ చేయలేదు మిగతా లీడర్స్ ఎవరిని అనలేదు ఈవెన్ కేసీఆర్ గారి విషయం కూడా చూడండి రేపు అరవై అరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు నేను లా చదివినాను శ్రీనివాసరావు గారు నా లాలో ఇరవై ఎనిమిది సబ్జెక్టులు ఉంటాయి సడన్ గా ప్రశ్నిస్తే మనం ఆ ఇరవై ఎనిమిది సబ్జెక్టుల లిస్టు చెప్పలేము ఎవరు కూడా చెప్పలేరు కానీ దాన్ని అఫిడేవిట్ లో పొందుపరిచిరా వారు చెప్పింది ఒక బ్లూపర్ బ్లూపర్ కి అంటే టంగ్ ఆఫ్ స్లిప్ ఆఫ్ టంగ్ అని అంటారు దాన్ని ఏదో చెప్పారు కరెక్టే కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ క్రైమ్ అరవింద్ గారు తను చేసిన నేరాన్ని ఒక ఒక స్లిప్ ఆఫ్ టంగ్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాడు అదేమన్నా అఫిడేవిట్ లో పెట్టిరా పెట్టిరంటే మీరు కోర్టుకి వెళ్ళండి సిద్ధంగా ఉన్నాం కాదు ఒక స్లిప్ ఆఫ్ టంగ్ ని ఒక దాన్ని జోక్ గా చేస్తున్నాడు కానీ ఈయన చేసింది ఒక క్రిమినల్ యాక్ట్ ఇది ఖచ్చితంగా చట్టబద్ధంగా మేము ఏమంటున్నాము నువ్వు మాకు చూపెట్టక అవసరం లేదు నీ సర్టిఫికేట్ నేను డిమాండ్ చేస్తేనే లేదు నువ్వు బయట పెడుతున్నావు నువ్వు రోజు రోజుకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చుకుంటూ నీ దొంగ వెబ్సైట్ల గురించి దొంగ సర్టిఫికేట్లు ఇవన్నీ చూపెట్టుకుంటున్నావు మేము ఇవన్నీ కూడా కోర్టుకి చూపెట్టు అనే పోతే మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ ఎలక్షన్ కమిషన్ దాని తర్వాత కోర్టు న్యాయస్థానానికి చూపెట్టే విధంగా ఆ యూనివర్సిటీ కానివ్వండి తనని కానివ్వండి తను చదివిన ప్రక్రియ లేకుంటే కొనుక్కున్న ప్రక్రియ ఇవన్నీ లాగే వైపు మేము చేస్తున్నాం కానీ మేము ఆయన సర్టిఫికేట్లు ఎవరికి చూపెడతాడా అందరికి చూపెడతాడా అందులో కూడా జర్నలిస్టులు అని చాలా సెలెక్టివ్ గా అంటున్నాడు కొన్ని మీడియా సంస్థలకే మంచి జర్నలిస్టు అని చెప్పడం జరిగింది సో ఒకటే చెప్తున్నాం ఇవన్నీ మాకు అవసరం లేదు రేపు చట్టబద్ధంగా కోర్టు ఏదైతే న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయో వాటికి చూపెట్టే విధంగా అక్కడనే ట్రయల్ చేద్దాము అని మేము అంటే నేను ప్రజా సమస్యల గురించి మాట్లాడుతున్నాను లేకపోతే అవినీతి గురించి మాట్లాడుతున్నాను దాని గురించి సమాధానం చెప్పకుండా నా సర్టిఫికేట్ గురించి వీళ్ళు అడావుడి చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళ వాదన నిజంగా కూడా ప్రజలు ఆలోచిస్తే సర్టిఫికేట్ అనేది చిన్న సమస్య ప్రజా సమస్యలు అనేవి పెద్ద ప్రాబ్లం గా కనపడే అవకాశం ఉంది కదా కిషన్ గారు మీ వాదన నిలబడతా ప్రజల్లో శ్రీనివాస్ గారు నేను నాలుగు నెలల నుంచి ఇష్యూని కొట్లాడుతున్నాను నిన్న మొన్న కాదు నేను పర్సనల్ గా కూడా రాజస్థాన్ కి పోయి ఆ ఉదయపూర్ లో ఈ విశ్వవిద్యాలయం ఈ విద్యా సంస్థ ఏంటిది దీనికి కథ ఏంటిది ఎందుకు ఇంత ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఎన్ని పోలీస్ కేసులు ఉన్నాయని నేను పర్సనల్ గా జనవరి నుంచి దీని మీద స్టడీ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే తను ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు కార్యకర్తలను ఇష్టం వచ్చినట్టు పింకీలు అని అంటాడు ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడతాడు ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి మాట్లాడతాడు ఉందాగా బిహేవ్ చేయడానికి తెలియదు తనకు సో ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్న సమయంలో రాజకీయంగా మేము కూడా తనని ఎదుర్కోవడానికి ఆలోచిస్తాం అయితే ఈయన ప్రజా సమస్య అని అంటున్నాడు కాదు ఈయన కూడా పర్సనల్ గా ఎంతో మందిని మాట్లాడి ఇష్టం వచ్చినట్టు దూషించి క్రియేట్ చేసి లేని ఒక ఫేక్ ప్రూపగాండాన్ని క్రియేట్ చేసే కదా ఈ రోజు ఎన్నికలు గెలిచారు కవిత గారు గౌరవనీయులు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు ఎన్నో సార్లు పసుపు బోర్డు గురించి పార్లమెంట్ లో మాట్లాడి ఈయన కూడా మాట్లాడతలేడు ఈయన అంబాసిడర్ కావాలి కారు కావాలి రైతులకు అంటే నేను బెంజున్ తీసుకొని వచ్చినాను అని ఈ రోజు
ఎలక్షన్ అఫిడేట్ లను ఎన్నికల సంస్థలను ప్రజలనే మోసం చేయగలిగిన అయితే ప్రజా సమస్యల మీద నీకు చిత్తశుద్ధి ఎక్కడ ఉంటది ఒక నువ్వు నీ నీ క్యారెక్టర్ నువ్వు తప్పుడు సర్టిఫికెట్ ని తెచ్చుకొని ఎన్నికల్లో గెలిచినవి రేపు ఇంకెక్కడ న్యాయం ఇప్పటికైతే ఇప్పటి వరకు ఏం చేయలేదు కదా ఈ సంవత్సరము రానున్న రోజుల్లో కూడా నువ్వు ఏం చేస్తావు అనేది నైతిక హక్కు అయితే ఎట్లా కోల్పోయి నువ్వు అర్హత కోల్పోయి నువ్వు సో లీగల్ గా నువ్వు ఎట్లా ఉండగలుగుతావు అనేది రేపు ఎట్లా నమ్మాలి ప్రజలు ఎట్లా నమ్మాలి నిన్ను అనేది ఈ రోజు తన వ్యక్తిత్వం మీద తన క్యారెక్టర్ మీద క్వశ్చనబుల్ గా ఉంది శ్రీనివాసరావు